বাংলালিং বাংলা লিগ বাংলা পথের বন্ধুরা কেমন আছেন শুরু করছি আজকের ব্যান্ড নিয়ে এপিসোড গত পর্বে আমরা এসেছি সুন্দরবনে দেখেছি কলাগাছি মান্দারবাড়ি হিরন পয়েন্ট মানে নীলকমল সহ অনেক কিছু সেই ধারাবাহিকতায় আজও দেখব সুন্দরবন তবে গত পর্বে যাত্রা করেছিলাম লঞ্চে সাতক্ষীরার বুড়ি গোয়ালিনী থেকে আর আজ ঘুরব ট্রলারে যাত্রা শুরু হলো বাগেরহাটের শরণখোলার রায়দা থেকে তো যথারীতি গত পর্বের কুইজের উত্তর এবং তার বিজয়ের নাম শুরুতে জানিয়ে দেই গত পর্বের কুইজ ছিল সুন্দরবনের আদি নাম কি সঠিক উত্তর বাদাবন এবারে পাঁচ হাজার চারশো একাশিটি এস এম এস এর মধ্যে সঠিক উত্তর এসেছে পাঁচ হাজার দুইশো আটষট্টিটি যার মধ্যে থেকে ভাগ্যবান বিজয় হয়েছেন চুয়াডাঙ্গার আসমান খালিদ শান্তা কংগ্রেচুলেশন আর আমরা চলেছি সুন্দরবনের বলেশ্বর নদীর বুক চিরে বর্তমানে ট্যুর গাইডদের সহযোগিতায় সবাই লঞ্চে সুন্দরবন ঘুরতে আসেন তবে যারা অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন তারা আমাদের মতো মাছ ধরার ট্রলার ভাড়া নিয়ে সুন্দরবনে আসতে পারেন ট্রলারে সুন্দরবন ঘোরা কষ্টসাধ্য মজার সাশ্রয়ী বিপজ্জনক এবং রোমাঞ্চে ভরপুর কথায় কথায় চলে এলাম সুপতি ফরেস্ট স্টেশনে এখান থেকে পারমিশন দেখিয়ে দুজন বনরক্ষী সাথে নিয়ে চলে যাব গহীন বনে সুন্দরবন জীব বৈচিত্রে ভরপুর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আবাস এখানেই তার নমুনা মানে বাগমামার অটোগ্রাফ দেখলেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের জাতীয় পশু কারো হলুদ থেকে লালচে হলুদের মাঝে কালো ডোরা ডোরা মায়াময় চেহারার এই বন বিড়ালটি যে কতটা হিংস্র এবং চালাক তা আমাদের ধারণার বাইরে বাগমামার একটা পাড়া আছে বাগমামা বলছে এই কারণেই সুন্দরবনের একটা মিত আছে এখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাঘকে অন্য কোনো ভাষায় ডাকা বা গালাগালি করা এটা যায় না এখানে বাঘকে মামা বলতে হয় এটা খুব একটা পবিত্র জায়গা বনের আশপাশে যারা থাকে ফরেস্ট অফিস এবং সবার কাছে যদি বিপদ আপদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চান তাহলে সুন্দরবন আসার আগে অবশ্যই পবিত্র হয়ে সুন্দরবনে আসবেন আর একটা কথা বাঘকে অন্য কোনো নামে ডাকবেন না মামা বাগমামা এটা বলে ডাকতে হবে এটা নিয়ম দক্ষিণ তালপট্টি হতে পারে নাম যে সময় রাঙ্গামারি সার্কেলে আমি আমার রেঞ্জ অফিসার এবং আমার এক এসিএফ ছিলেন উনি আমরা সঙ্গে গেলাম আর স্টাফ সহ সেখানে যে হাতির নড়াচড়া দেখে আমরা রাইফেল থেকে সাত আট রাউন্ড ফাঁকা গুলি করেছি তারপর আস্তে আস্তে ওরা জঙ্গল থেকে বেরোনো বেরোনোর পরে আমরা সেখানে হাত উঁচু করে তাদেরকে সালাম দিলাম আমার এসে সব দিলে পরে আঠারোটা হাতি ছিল ছোট বড় মিলে এরাও সঙ্গে সঙ্গে সুর তুলে আমাদের সালাম জানালো জানায় আস্তে আস্তে করে চলে গেল এইটা হচ্ছে আমার একটা যে জঙ্গলি হাতি যে মানুষের কথা শুনে এটাই আমার কাছে একটা আশ্চর্য মনে হলো যে যে বনবিভাগের কর্মচারীদের প্রতি তারা যে বন্য জীবজন্তু যে এত সহানুভূতি দেখা দেখায় এবং তারা যে জানে যে আমাদের সর্বুক এটাই তারা প্রমাণ করে দিল 
বাংলালিং বন্ধুরা আপনারা দেখছেন বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম জোয়ার ধৌত গরান বনভূমি মানে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট নানা ধরনের গাছপালা চমৎকার সমারোহ ও বিন্যাস এবং বন্যপ্রাণীর অনন্য সমাবেশ এই সুন্দরবনকে চিহ্নিত করেছে এক অপরূপ প্রাকৃতিক নিদর্শন হিসেবে এই বন থেকে সংগ্রহ করা হয় নানা কাজে ব্যবহার উপযোগী বনবৃক্ষ আহরিত হয় প্রচুর পরিমাণে মধু ঝিনুক মাছ তবে সেগুলো অবশ্যই সরকারি বিধি মোতাবেক আপনারা দেখছেন গোলপাতা বন এটি গোল ফল খাওয়া যায় খেতে তালে শ্বাসের মতো মনে রাখবেন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু কাটা ধরা মারা সংগ্রহ করা বিনষ্ট করা বা যে কোনো ধরনের বিধিমালার পরিপন্থী আচরণ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের স্বার্থে বিশেষ অনুমতিতে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য গোল ফল শেখে দেখার একটা দুর্লভ সুযোগ আমরা পেয়েছি সুন্দরবনে ঘরবাড়ি বলতে আমাদের এই ট্রলারটাই ভরসা ট্রলারে করে সুন্দরবন আসতে আপনাকে খুলনা অথবা বাগেরহাটের বন কর্মকর্তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন এবং সরকারি রয়্যালটি পরিশোধ করে আপনার এবং ট্রলারের সুন্দরবনে প্রবেশের পারমিশন নিতে হবে পারমিশনের রুট কয়জন কয়দিন থাকবেন তা উল্লেখ করতে হবে এবারে দক্ষ গাইড রান্নার সরঞ্জাম খাবার পানি ক্যামেরা বই সময় কাটানোর মতো গেমস বিছানা টর্চ লাইট দুজন বনরক্ষী সহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু করুন মনে রাখবেন সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল এর আইন কানুন যথাযথভাবে মেনে চলবেন আর সাবধানতার বিষয়টা যেন সবসময় মাথায় থাকে ট্রলার ভাড়া নেওয়ার সময় অবশ্যই এর আয়তন এবং ইঞ্জিন কন্ডিশন দেখে নেবেন আর দরদাম তো করবেনই দশ পনেরো জনের একটি দলের তিন দিনের সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য সর্বসাকুল্যে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা মতো খরচ হবে আপনি বাঘেরহাট খুলনা এবং সাতক্ষীরা থেকে ট্রলারের সুন্দরবন ভ্রমণ করতে পারবেন যারা শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় বা ছবিতে সুন্দরবন দেখেছেন সুন্দরবন সম্পর্কে তারা আসলে কতখানি জানেন আমি জানি না আসলে সুন্দরবনটা জানতে হলে এখানেই আসতে হয় এটা আর কোনো বিকল্প নেই কোনোভাবেই এর এটা ফিলিংসটা আর কোনোভাবেই প্রকাশ করা সম্ভব নয় না দেখলে এটি সম্পর্কে কোনোভাবেই কোনো ধরনের ধারণা করা সম্ভব নয় এটা একটা আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা পৌঁছে গেছি কুচিখালি অভয়ারণ্য কেন্দ্রে রাত হয়ে গেছে আজ রাতটা ট্রলারে কাটবে সুন্দরবনে বিদ্যুৎ নেই খবরাখবরের কোনো ব্যবস্থা নেই নেই মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক তাই আপনি এখন পুরোপুরি নেটওয়ার্কের বাইরে এক দারুণ অনুভূতি সুন্দরবনে রাতে কেউ বাইরে বের হয় না কারণ পানিতে কুমির ডাঙায় বাঘ এটা নাটক সিনেমার কোনো গল্প কাহিনী না সত্যি করে সুন্দরবন চলুন কুচিখালির ফরেস্টের কাছে আজ রাতে বাঘের গল্প শুনে আসি এই কুচিখালি এলাকায় খুব কাছে নিকটবর্তী স্থান আমাদের একটা পুকুর আছে সনবন সন মাঠে সেখানে আমাদের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ছিলেন জনাব শেখ মিজর রহমান সাহেব এবং সহকারী বন সংখ্যক সাহেব ছিলেন এবং আরো অনেকেই ছিলেন ওই দিন আমরা ওখানে যাওয়ার পথে দুইটা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যখন গেলাম তখন সনের ওই ছোট ঝোপ ঝার জঙ্গলের পাশ থেকে যখন যাইতেছিলাম তখন আমরা ওখানে বাঘের বাঘ দেখতে পাই আমি তখন আমি সাথে সাথে আমার কর্তৃপক্ষ আমাদের সহকারী বংশানক্ষক ওনাকে বললাম স্যার ওই যে বাঘ দেখা যায় উনি বাঘ দেখার সাথে সাথে বাঘটা আমাদেরকে দেখে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেল কিন্তু আমরা যখনই সেটা আমরা বলতে আমাদের ডি অফিসারকে বললাম স্যার বাঘটা আমাদের সামনে থেকে জঙ্গলে ঢুকে গেছে ম্যাজিস্ট্রেট আমরা একটু পিছু হটে আসছি এরপরে দেখি যে বাঘ ঘুরে আবার আসে আর জঙ্গলের ভিতরে ওত পাইতে বসে আসছে ওই সময় আমার এক স্টাফ আমাদের সে দেখতে পাইছি যে বাঘ বসে আছে বলে যে স্যার বাঘ কিন্তু জাম করবে এই মুহূর্ত বলার সাথে সাথে বাঘ হঠাৎ করে জাম দিয়ে পড়ছে এবং আমরা ওখানে প্রায় পাঁচ ছজন ছিলাম সাথে সাথে আমরা এদিক ওদিকে সিবিচের ভিতরে দৌড়ে পালাইলাম আর কি দৌড় দিচ্ছি কেউ পানিতে পড়ছে কেউ নদীতে পড়ছে আমিও পড়ে গেছি সবাই মোটামুটি যার যার জীবন বাঁচানোর জন্য আমরা যে যেখানে ছুটতে পারছি ছুটে গেছি আমরা ওখানে ছন মাঠ মানে ছন চরের সিবিচে সিবিচে পড়ে যাওয়ার পরেই বাঘ দেখি যে আমাদের প্রতি আক্রমণ করতে আসছে প্রথম জাম যখন করছে আমি পড়ে গেছি 
পড়ে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় জাম যখন করছে তখন আমি হামাগুড়ি দিয়ে বাঘের দিকে তাকাইয়া চলতেছি এবং রাইফেল দিয়ে বলতেছি ফায়ার ফায়ার বলতেছি কিন্তু কি বলতেছি আসলে আমি তখন নিজেও কিছু বলতে পারতেছি না এর পরক্ষণেই তৃতীয় জামটা যখন করে তখন আমি পানির ভিতরে প্রায় বুক সমান পানির ভিতরে ছোট্ট কেওড়া গাছের সাথে আমি আশ্রয় নিলাম তৃতীয় জাম করে ও পানির ভিতরে আমিও পানির ভিতরে কিন্তু আমার থেকে বোধ হয় ও ছয় থেকে সাত মিনিট দূরত্ব ছিল বাইরে স্টেম একটা ফায়ার হয়েছে দেখতে পেলাম এই ফায়ারের সাথে সাথে ও দেখলাম ঘুরে চলে গেল তারপরে আমি ওখানে প্রায় নিজে সর্বশক্তি যা ছিল আমি ওঠার মতো কোনো অবস্থা ছিল না আল্লাহই হয়তো সেদিন আমাকে এর বাঘের কবল থেকে বাঁচিয়ে গেছে সুন্দরবনকে ঘিরে অনেক মিট আছে আছে অনেক কল্প কাহিনী এই বনে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা করেন যারা তারা হলেন কাষ্ঠ দেবতা বনবিবি গাজিকালু রাজেশ্বরী যারা নিয়মিত বনে আসেন তারা ধর্মভেদে নিজেদের রক্ষা কবজ নিয়ে আসেন এরপরেও বাঘের নৌকা থেকে মানুষ নিয়ে যায় এমন একটা বিপদসংকুল পরিবেশে আজ ডাক্তার কাটবে ট্রলারে পানির উপর আমাদের জন্য দোয়া করবেন সুপ্রভাত বিরতির পর আবারও স্বাগতম বাংলা লিং বাংলার পথে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের বাগেরার শরণখোলা রেঞ্জের কুচিখালি অভয়ারণ্যে সকাল হচ্ছে বন্ধুরা দেখে নিন সকালের কুচিখালি কুচিখালি অভয়ারণ্যের হরিণ মূল আকর্ষণ এই হরিণের নাম চিত্রা বা চিতল হরিণ খুবই লাজুক এক সময় বাংলাদেশের সকল বনাঞ্চলে চিত্রাহরিণ দেখা যেত কিন্তু শিকারীদের উপদ্রবে চিত্রাহরিণ কেবলমাত্র সুন্দরবনেই দেখা যায় বাংলাদেশ সরকারের বন বিভাগ উনিশশো সালের বন্যপ্রাণী অধ্যাদেশ বলবৎ করায় সাম্প্রতিক সময়ে হরিণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নদীর কিনারায় হরিণের পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায় এখানে কি পরিমাণে হরিণ আছে চলুন কাছ থেকে হরিণ দেখে আসি সে কি সব পালিয়ে যাচ্ছে তো বনের ভিতর দিয়ে ঘুরে গেলে কেমন হয় তো হরিণ দেখার ফাঁকে বন্ধুরা আমাদেরকে যোগাযোগের মাধ্যমটা লিখে নিন এস এম এস করুন জিরো ওয়ান নাইন ডবল ওয়ান সিক্স টু ফোর সেভেন থ্রি সিক্স আমি আবার বলছি জিরো ওয়ান নাইন ডবল ওয়ান সিক্স টু ফোর সেভেন থ্রি সিক্স এই নম্বরে যারা ইমেল করতে চান তারা টিঙ্কু ট্রাভেলার এট দ্য রেট অফ ইয়াহু ডট কম এই অ্যাড্রেসটি ব্যবহার করতে পারেন আপনারা দেখছেন সুন্দরবনের চিত্রাহরিণ সুন্দরবনে বাঘের ভয়ে সবাই তটস্থ থাকে আমরা যে এলাকা ধরে হাঁটছি এখানে বাঘ মামা ঘোরাফেরা করে আরাম করে এবং শিকার ধরে সেই শিকারের তালিকায় মানুষও আছে গত রাতে আপনাদেরকে একটা বাঘের গল্প শুনিয়েছিলাম সেই বাঘটা ঠিক কোথায় আক্রমণ করেছিল তা এখন আমরা দেখব আমরা এইখান থেকে ঘুরে দিয়েছি তখন আমাদের আক্রমণ করছে 
डूब देव कि देव ना और दिखे तक सुंदरबनेटमाट गरिण चले बेड़ा हरिण धरते आसे बाघ सुंदरबन के केंद्र कर जरा जीविका निर्वाह कर तर संख्या नेहत कम ना बने काट काटे তাদেরকে বলা হয় বাওয়ালি যারা মধু সংগ্রহ করে তাদেরকে বলে মোয়াল চুনারুরা শামুক কুড়ায় এছাড়া মাঝি ও জেলেরা তো আছেই এরা সবাই বন্য প্রাণীদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলাফেরা করে তারপরেও প্রতি বছর এদের অনেককেই বাঘের কবলেও সাপের ছো বলে প্রাণ হারাতে হয় এটাই জীবন সুন্দরবনের আশপাশে যতগুলো নদী আছে বা সমুদ্র মোহনা আছে সেগুলোর পানি লবনা এ ধরনের পুকুরের ব্যবস্থা করেছে বন বিভাগ প্রায় অনেকগুলো তাদের তাদের অফিসের আশেপাশে এগুলো আছে এ ধরনের পুকুরের থেকে মিঠা পানি বাওয়ালি এবং যারা আশেপাশে মানুষজন যারা আসা যাওয়া করে তারা এখান থেকে পানি নিয়ে যায় শুধু তাই না এই এই পুকুরে বাঘ আর হরিণ একসাথে পানি খায় হয়তো বা কেউ একটু আগে কেউ একটু পরে কচিখালী অভয়ারণ্যের বিশাল সম্মান দেখতে দেখতে লিখে নিন আজকের কুইজ প্রশ্নটি হল সুন্দরবনে বাক্যে কি বলে সম্বোধন করা হয় সম্ভাব্য উত্তরগুলো হচ্ছে এ মাসি বি পিসি সি মামা তো সিম্পল প্রশ্নটি জানাতে আরেকবার বলতে হবে সুন্দরবনে বাক্যে কি বলে সম্বোধন করা হয় ঠিক আছে विगत एकश बचरे सुंदरबन अनेक प्राणी विलुप्त हो गए तर मध्य अन्तम हो गार हाँ सुंदरबने गंडार एक समय सुंदरबन दक्षिणांश समुद्र उपकूले एस छाड़ा बुन महिष नील गई नेकड़े एराव नाई हो गए मिठापान कूमिर ए देखा जाए ना माय हरणा आज आर नहीं रयल बेंगल टाइगारों आज हारिए जा पथे अने के धारणा करें आसन सबाई एकसाथे बोली बने पशु के ना मेरे मन पशु के मारि ये पशु बाचे मानुष बाचे कचिखाली अभयारण्य घुरे ही शेष हो जाए आजकल बांगला लिख बांगला पथे बंधुरा विशाल सुंदरबन अनेक कहनी अनेक कि स्वल्प समय देखिए बोले शेष चेष्टा चलो आगामी पर्व घुरे बेड़ब सुंदरबन दारूण दारूण स्पटे साथ आमंत्रण रही सुंदरबने बाघर कबले पड़ा एक जो मानुषर मुखे तर निजे सत्यिकार घटनार गान सुनते सुनते विदाय दिन भलो थकबें কুদরাতি সুন্দর বনে বাঘের সনে ওই আমার জোর কাটে না কুদরাতি বেলা দশটা ভেজে গেছেন ওরা সবাই কাজে আছে বেলা দশটা ভেজে গেছেন ওরা সবাই কাজে আছে ওই আমার নাস্তার খুদা লাই গেছে সহ্য করতে আর পারি না ও দয়াল নাস্তার খুদা লাই গেছে সহ্য করতে আর পারি না কুদরাতি সুন্দর বনে ना, 
কোন পয়সা রয়েছে আমার পাশে ওই আমি নাস্তা খাবার তালি রয়েছি ওই দিকে মোর চোখ ফেরে না ও দয়াল নাস্তা খাবার তালি রয়েছি ওই দিকে মোর চোখ ফেরে না ইয়া কুদরাতি সুন্দর বানে বাগের শনি ওই আমার জোর কাটে না কুদরাতি যখন মুখে দিলাম হাত বড়ি তখন জিবা ডাই ওই জোরে দড়ি ওই আবার হাতে যখন কামড় মারে ওই হাতে আর জোর ঠেকি না দয়াল হাতে যখন কামড় মারে ওই হাতে আর জোর ঠেকি না কুদরাতি সুন্দর বনে বাঘের শনে ওই আমার জোর কাটে না কুদরাতি কি আমি মুখে তে হাত বাহির করি তখন থাবা দিয়া দুই কাম দড়ি ওই সালাই থোপমা দিয়া চাইপা ধরে পিটে তে পারি না কুদরাতি সুন্দর বনে বাঘের শনে সুন্দর বনে বাঘের শনে ওই আমার জোর কাটে না কুদাতি 